first chapter relations and functions illo daily first again relations and functions indu material ella nimge website alla sigtade material alla three parts ide one pu part competitive part and important questions and solutions ad mooru na download maadi ittkondire now teaching igale ade order alle bartu hogtive nimge help aagtade therefore first nim kelsa maadbekagirodu relations and functions indu ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿರೋದು ಪಿ ಯು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ನು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ದಫೋರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ನಾನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ದೆನ್ cross product is defined and denoted as a cross b that is equal to set containing ordered pair where where for all a belongs to capital a and for all b belongs to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಡೆಫಿನೇಷನು ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ನಾನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸರ್ ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ where first element of the order pair belongs to a and second element of the order pair belongs to b mathi definition alone important idea yen gotta beku anelli non empty set anta define madidvi iga nor ide definition alli innond part en baruthe if a or b is empty ikkadi a or b is empty anta helthivi avada then ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ನಾನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿನೋ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಫ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಹೌದಾ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ದೇಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದೇ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಟು ಕಾಮ ಒನ್ ಟು ಕಾಮ ಟು
1, 2, 3 and B is equal to empty set or null set and thorn and direct and make very good under A cross B is equal to null set and very good under example number one example number two to one third you know the error do definition you get examples on the way first definition alone and third though if A and B are any two non empty set therefore non empty set don't be then A cross B is equal to work on the way if A is equal to 1 to 3, B is equal to null set, then A cross B is equal to null set. I can, if A or B is empty, and the A are empty, B are empty, then cross product is empty. And the Important thing is this idea. This is cross product in definition. But if it is cross product, one note. C T help is not going to be. Number of elements in the cross product with the way. Number of elements in the cross product and if for example, either get the one day and the number of elements in the cross product test is under 1, 2, 3, 4, 5, 6 is under the name n of a cross b is equal to 6. But even 6 the hague bunt on the day. A will get element is under 3 elements. B will get elements is under. Two elements. Hold on. If you multiply my the n by the six by the hold on. In general, n by the one. If n of a is equal to m elements. Hold on. Number of elements in set a is m and number of elements in set b is n. Then number of elements in a cross b is m into n and l3 so m into n of a correct body will not n of a into n of b now if n of a is equal to m and n of b is equal to n then the number of elements in a cross b is equal to m into n of a n of a into n of a b and the very one important in a idea go through back home not either name c tell you on a salah other jl on a salah twist model is right yeah there are twist model was on right if two sets contain three elements same, then number of elements in the Cartesian product is the same. So, if you have common elements, the Cartesian product is the same. So, I have already known 1, 2, 1, 2 common elements. Common elements are the same. Number of elements are the same. So, if A contains three elements in common, and B contains three elements in common. Then also number of elements in A cross B is M into N never to go. Number of elements common it on the disturb model line. I guess go through it. It's important. First place are relations called the next relations. Relation is not important. Actually first place are relations are not very important. One is the one. Relation definitions कल्पित हुए, यार ने तो अदर तो domain हो मत है, range कल्पित हुए, होगा? अदान में लेने के साथ लेने दिस तो note अलग बरकों ने तुवे, important है मिया, ये just ideas बोलते हुए को, relation definition यहाँ तरह ऐड तरह इंद्रा, relation definition में ले, same तो हम तो let A and B are any two sets अंतर तुवे, होगा? And R is a relation from A to B Agitunda. Then R is the subset of A cross B and the relation on the end of the other. It is a subset of A cross B and the other. But not in Liberty, any two sets and the other. नॉन एमटी आता है, एमटी एंड तेरे ने डिफाइन मर दिला, लेन बैक और आखिर बोलो, ऐसा नहीं देना सबसेट ऑफ है ना इस बैक में क्या, ए क्रॉस बी आखिर बैक हो, ए क्रॉस बी डिफाइन मर बैक और ऑलरेडी, नॉन एमटी मत एमटी डिफाइन मर बोल दिया, अरे कल एनी टू सेट्स, अरे एमटी आता है आप बोल आता but important is that relation definition goes through. Okay, that's all. But here, for example, R is equal to R 
R is equal to 1 comma 1 2 comma 2 Yard element found in this These examples in the relation work on this 1 comma 1 and 2 comma 2 belongs to A cross B 1 comma 1 and 2 comma 2 belongs to R Therefore R is the subset of A cross B and L Therefore R is the relation from A to B and L That is the relation in order to take a very good It will actually now in the रोस्ट फॉर्मल बर्क मर्डे देवे इधर ने ना वो सेट बिल्ड फॉर्मल लो बरी बोलो उन्हें आर इज़ इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी एंड तेल्ती ना ना यार दो एलिमेंट है ना इरवे कौन दा सेम आगे बैक वो दा इन लोगों ले वन इक्वल टू वन टू इक्वल टू आता रहेगा यार दो एलिमेंट � relation and tell this and that a is related to b or the using equals to and the other and a equal to b and the other one if for example it okay and example number one again in on relation but you don't try my family r1 is equal to a comma b such that a greater than b here relation is is equal to here relation is greater than the greater than and the bandana r1 value in our model r1 is equal to greater than your work one is greater than one false agatha very like barala one is greater than two no very like barala two is greater than one therefore two comma one body bottom two equal to two agatha very like barala three is greater than one ala therefore three comma one one birth and what you know the three comma two birth all right अंदर इल्लिगा greater than is the relation between a and b इल is equal to is the relation between a and b ऐसे हो रहा है क्या relation अंदर गोता बैक नम्बर क्या is इधर therefore relation is the subset of a cross b अंतर तो भी इन्होंने कोडे one comma one and two comma two are the elements of a cross b therefore r is the subset of a cross b therefore r is the relation from a to b अंतर बोल हो रहा इल्लो अस्त है two comma one three comma one three comma two are the elements of a cross b therefore r1 is the subset of a cross b therefore r1 is the relation from a to b and the other thing now this is the one this two important notations go through here two comma two belongs to r and r two comma two is the element in r and the other and the two comma two is the element in r इधर इन्नो टाइप ऐ करते हैं ना रे टू इज़ रिलेटेड टू टू अंतर ने हेल्प बोले अब इम्पोर्टेन्ट है मैं कहना टू इज़ इक्वल टू टू इज़ इक्वल टू इज़ द रिलेशन देवर टू इज़ रिलेटेड टू टू इधर इन्नो टाइप है एक बार इतने ना टू आर टू अंतर बरी बोला ना टू इज़ रिलेटेड टू टू ये आर बी अंतर बरोड़ रहे हैं ना इधर मीनिंग है ना ये इज़ रिलेटेड टू बी ये इज़ रिलेटेड टू बी अंदर दैट इंप्लाइज ये कॉमा बी बिलोंग्स टू आर अंतर वहाँ तो लाइन है इंपॉर्टेंट है मेरे इधर तेरे बैक में क्या है ये इज़ रिलेटेड टू बी अंतर दैट ये कॉमा बी बिलोंग्स टू आर अंत नेक्स्ट नोटे इसे आइडिया यूज़ मार कौन लो इन्हें इन्हें इनको तेरे बैक कौन थे नहीं इतना फर्स्ट पेज से लालड़े कल तक थे ना होगा डोमेन एंड रेंज ऑफ़ रिलेशन होगा इम्पोर्टेंट नहीं है डोमेन अंदर है ना रेंज अंदर है ना अन्यथा गोता बैक हो डोमेन एंड रेंज ऑफ़ रिलेशन न domain and range just think let a is equal to some set 1 2 3 b is equal to 1 2 4 that implies 
ए क्रॉस बी इज इक्वल ऑलरेडी गोत क्रॉस प्रोडक्ट हेगे बरी क्रॉस प्रोडक्ट इज अट कंटेनिंग आर्डर्ड पेस अंत अदरेक्ट हेगे बरती वन कम वन वन कम टू वन कम फोर टू कम वन टू कम टू टू कम फोर थ्री कम वन थ्री कम टू थ्री कम फोर ए क्रॉस बी इज ए सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेर ए फस्ट एलिमेंट बिलांग्स टू ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलांग्स टू बी अद्वूज मे ए क्रॉस बी बर्क इन रिशन डिफाइन मैं लेट आर इज ईक्वल टू ए कम बी सच दट ए लेस दैन बी बर्क ऐन बरीब आर नट इंप्ल आर इज ईक्वल टू फस्ट एलिमेंट A less than B, one less than one agala. One less than two is a true statement. Therefore, one comma two belongs to R. One comma four belongs to R. Two comma two bari lek bolala. Two comma four belongs to R because two is less than four. Three comma one bolala. Three comma two bolala. Three comma four one bari bolala. Because three is less than four. अगर R is equal to one comma two. One comma four, two comma four, three comma four. Relation from A to B. Right? Now again define our work now. Domain and range of the relation define our work. Right? Domain na yatra define ma ati bende. Domain is a set containing every first elements of All ordered pairs in the set. The domain of a relation is a set containing first element of all ordered pairs in the relation. And that is called domain is equal to first element. Now, what is the domain? This first element one is this. This two is this. This one three is this. The domain of the relation is one comma two comma three. Same type of range. Range of a relation is a set containing second element of all ordered pairs in the relation. And tell me, the second element na bari thobe. Kena na two four. Right? Idhar na first piece al kalte thebe. But mathematically define mar bodo domain na. If डेफिनेशन इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन फर्स्ट डेफिनेशन डोमाइन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग फस्ट एलिमेंट सच दट आर्डर्ड पेर ए कम बी बिलांग्स टू आर् नोड़ी इफ आर इज अ रिलेशन फ्रम ए टू बी अद्त तकबड़े डोमेन आफ् आर इज ईक्वल टू ऐन फस्ट एलिमेंट आफ आर्डर्ड पेर अदा आर्डर्ड पेर ए कम बी बर्क अब फस्ट एलिमेंट ना ए अंत बरती आर्डर्ड पेर बिलांग्स टू रिलेशन अद Domain of a relation is a set containing first element of ordered pairs in the relation. And tell me, are they able to work on this? Or mathematically, what is it? Same type of range, what is it? Second element, what is it? Range of R is equal to second element B. That is B such that A comma B belongs to R. Okay. Is it not clear to you? फस्ट पी सर कल गोती डोम रेंज आफ रिशन गोत रिशन अंत गोत इशु ना फस्ट पी सर कल इंपारटेंट टापिक गोती नेक्स्ट इन नोट गली एम टी रिशन 
ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ದೆನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಹೌದಾ ದ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ದೆಫೋ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಹೌದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನಾನು ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಕಾಳ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಹೌದಾ ಲೈಕ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹೌದಾ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಫ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡು ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟಂತ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು a cross b then inverse of a relation r is defined and defined and denoted as r inverse is equal to b comma a such that a comma b belongs to r and that is easy the inverse of our relation and the ordered pair of the first and second element na interchange more because and the a comma b it will never come to b comma a or therefore inverse of a relation r is defined and denoted as r inverse is equal to set containing ordered pair b comma a such that a comma b belongs to ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಇದೆ ದೆಫ್ ಐ ಲೇನ್ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಎ ಕಾಮ
ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದಂತೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟಿದೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಸೆಟ್ ಏನು ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ನೋಟ್ ಕೂಡ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅದೇನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಎಫ್ ಎ ಕಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ದು ಅದು ಮೀನಿಂಗು ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಇದು ಮೀನಿಂಗು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ಕೊತಿದ್ವಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಎ ಹೌದಾ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಹೌದಾ ದೇಫೋರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಷ್ಟೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ರಿಲೇ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ is said to be reflexive if a comma a belongs to r for all a belongs to a okay. for all important is idenaru bitvi andre one mark sigala definition one mark ikke helthare therefore define reflexive relation the relation r on the set a is said to be reflexive if a comma a belongs to r for all a a belongs to a and three hold on it is not clean up at all back on the other examples on to note just note please example if a is equal to 1 2 3 now relation r1 is equal to first one 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 second one r2 is equal to 1 comma 2 1 comma 1 2 comma 2 is there one third one r3 is equal to 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 1 comma 2 fourth one r4 is equal to 1 comma 2 2 comma 2 ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎ ಕಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು
ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಇರಬೇಕು ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಇರಬೇಕು ತ್ರೀ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಇರಬೇಕು ಹೌದಾ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಇದೆ ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಇದೆ ತ್ರೀ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಇದೆ ದ ಫೋರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಇದೆ ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಇದೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ ತ್ರೀ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಟು ದೆಫೋರ್ ಆರ್ ಟು ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆರ್ ಟು ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮತ್ತು ಆ ತ್ರೀಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಟು ತ್ರೀ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಹೌದಾ ನೀವು ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಯಾವುದು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಮ ಎ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ದೇಫೋರ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಈ ಥರ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೂ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಫೋರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೌದಾ ದೇಫೋರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನೋಡಿ ಆರ್ ಫೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಹೌದಾ ಆರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸು ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲ ದೆಫೋರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫೈನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸು ಎಫ್ ಎ ಕಾಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೌದಾ ನಡೀತಿದೆ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಫ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ B, A belongs to R ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಕಮ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಿ ಕಮ ಎ ಹೌದಾ ಬಿ ಕಮ ಏನು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸಮರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ and the relations r1 on set a is 1 comma 2 2 comma 1 is the work on r2 1 comma 1 1 comma 2 2 comma 1 next to r3 1 comma 2 2 comma 1 3 comma 2 r4 ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಟೈಪು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಟೂ ಇದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ದೇಫೋರ್ ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಮೆಟ್ರಿಕು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟು ಸೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇಫೋರ್ ಆರ್ ಟು ಈಸ್ ಸೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ತ್ರೀ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಮ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಟೂ ಇದೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಅಂದರೆ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ದೇಫೋರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕು ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಟೂ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಇಫ್ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಟೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ದೆನ್ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀನೂ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಟೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಬಟ್ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ದೇಫೋರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಮರ್ಥಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಇವೆರಡೇ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಒನ್ ಕಾಮ ಟೂ ಇದೆ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಇದೆ ದೆಫೋ ಆ ತ್ರೀ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ದೆಫೋ ಒನ್ ಕಾಮ ಟೂ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಿಯರ್ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಟೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಬಟ್ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ದೆಫೋ ಆರ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ದೇಫೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮೂರಂತೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆರ್ ಫೋರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ಲೆ ಹೌದಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ದೆನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಇದೇನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಮ ಬಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸಮಟ್ರಿಕ್ ಒಡಿಯ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಮ ಬಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಿ ಕಾಮ ಎನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರೇ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಕಾಮ ಎನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಂತೂ ಪರ್ಫ
ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಅದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ F condition A comma B B comma C belongs to R that implies A comma C belongs to R the condition important yaa tara ide anta nu tik ponad kaliri A comma B B comma C belongs to R andre first ordered pair ends with B second ordered pair starts with B anta heltide hoda andre ond yaadrinda end agutte adrinda innondu start of it and the first order pair ends with b and second order pair is starts with b ayitu na common you know they move more bidi next yen ulita da a comma c if a comma c belongs to r then r is transitive anta helthu avada definition perfect a gotabekalli easy na so iduke eshtu ond example thogabodu just to but correct a gartha bekillo example ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಟು ಕಾಮ ತ್ರೀ ಒನ್ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಆರ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಟು ಕಾಮ ಒನ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಟು ಕಾಮ ಟು ತ್ರೀ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ನಲ್ ಸರ್ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ R is said to be transitive if ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಮ ಸಿ ಇರಬೇಕು ಈ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಇದನ್ನು ಈಗ ಇಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಕಮ ಬಿ ಇದೆ ಬಿ ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎ ಕಮ ಬಿನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎ ಕಮ ಸಿ ಇದೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಕಮ ಬಿ ಇದೆ ಬಿ ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಆರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಆರ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಇದೆ ಹೌದಾ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಇದೆ ಟೂ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀನೂ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಒನ್ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಇರಬೇಕು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೌದಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಇದೆ ತ್ರೀಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಒನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ದೇ ಫೋರ್ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಮ ತ್ರೀ ತ್ರೀಯಿಂದ ಯಾವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ದೇ ಫೋರ್ ಒನ್ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಒನ್ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ದೇ ಫೋರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ
1 comma 1 1 comma 1 is therefore 1 comma 2 is transitive next yaad batane 2 comma 1 2 comma 1 hagar yaad inda start aga check madbeku 1 inda nodi 1 inda erad erad start agutte like eradu nu bariti 1 comma 1 inda innondu 1 comma 2 inda 1 comma 1 jothe iddage en barbeku 2 comma 1 1 comma 2 jothe iddage en barbeku 2 comma 2 हाँ, हर नोटिले two comma one, one comma two belongs to R, but इधर लोग याव दिला two comma two does not belongs to R two, therefore R two is not transitive अंतर थे। हमने इन्होंने careful हमारे को बताओ, first element check मारे दी, one comma two, two इन द start आगे दी दो अंदर बंदो, एक आदम बर्क कौन है? one comma one इर्बे को इधर, therefore R two is transitive. Second element, two comma one, one in the two elements start up there. Therefore, one comma one, one comma two. Here, two comma one belongs to R, but two comma two does not belongs to R two. Therefore, R two is not a transitive element. Here, two comma one, one comma two belongs to R two, but 2 comma 2 does not belongs to R2, therefore R2 is not a transitive. Next one R3. But R3 and you may check more both. So think more with R3. Just to make that, I'll have a video on a pass more with you. निवेश चक मार बोल वाला ऐका निलंबन तो ना कंटिन्यू मारता होगा नहीं निवेश ना रो निवेश चक मार बोल कौनसा तो अंदर जस्ट वीडियो पास मरे ये ला एलिमेंट चक मार बोले दागता ये ला अंतर नोडे अदामे ला ना एक्सप्लेनेशन नोडे जो ना निवेश मारेरो चरे इधर ने ला अंतर निमिको तक तो वाला � याद आ रहा हूँ वन इन द स्टार्ट आ गया था ये ला याद है स्टार्ट आ गया था देखोर वन कम वन इस ट्रांसिटिव टू कम आ टू याद है टू इन द स्टार्ट आ गया था देखोर टू कम आ टू इज़ आल्सो ट्रांसिटिव थ्री कम आ थ्री थ्री इन द याद है स्टार्ट आ गया था देखोर थ्री कम आ थ्री इज़ आल्सो ट्रांसिटिव ऑल द एलिमेंट्स इधर वन दो एलिमेंट इला अरे ए कॉमा बी नहीं इला देवर डायरेक्टली इट इज़ ट्रांसिटिव होगा अरे इल्लो आदम थिंक मार बोल इफ ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग सो आर देन आर इज़ ट्रांसिटिव अंतर है बोल वह तो ले ले अगर नो ले ले ट्रांसिटिव वाले मूर आइडिया को तब एक वन दो फर्स्ट वन इफ ए कॉमा बी बिल B comma C belongs to R. Then search for A comma C. If A comma C belongs to R, then R is transitive. If A comma B belongs to R, and B comma C does not belong to R, and ordered pair starting with B does not belong to R, then directly R is transitive. If A comma B itself not belongs to R, then R is Transitive. That's right. I'm going to each and every element na check mark veko. Bari one day one check mark kompetite decide maadu bar du. And that's right. One comma two, two comma one. One comma one is the therefore R2 is transitive and right. Papu. That's right. Each and every element check mark veko. That's right. That's right. Check mark veko. Next one is prompts. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. This definition matra na be perfect na gotha gale. That's right. That's right. I get three definitions said. One do. Reflexion. Here ne do. Symmetric, more ne do, transitive. Difference is reflexive. A comma A belongs to R for all A belongs to set A. Symmetric, A comma B belongs to R that implies B comma A belongs to R. And the reverse model. If A comma B does not belong to R, it to R, direct again. R is symmetric. Next, transitive. If A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R. If A comma B belongs to R and no elements starts from B, then directly R is 
transitive. If A comma B does not belong to R, that means R is empty, then R is transitive. That is why empty relation no, here it is again. Every empty relations are symmetric and transitive. That is why we have to get the idea. That is why we have to get the reflex. That is why we have to get the reflex. इले R3 तोड़ने हैं अंदर R3 ना तोड़ता है इसलिए one comma one इधर two comma two इधर three comma three इधर set to one two three इधर ये relation ये ने ना आग बोल first one reflex यो आग था आग था वो था यहाँ के one comma one नो इधर two comma two नो इधर three comma three नो इधर therefore R3 is reflex symmetric आग था Think more about it. How about that? 1 comma 1 is the reverse of 1 comma 1. That is not that. 2 comma 2 is the reverse of 2 comma 2. 3 comma 3 is the reverse of 3 comma 3. That is not that. This is the transitive. That is not that. This is just the way. Already it is transitive. Therefore, R3 is reflexive, symmetric and transitive. That is 3. This is 3. That is what we have to do with it. Equivalence relation अंतर करती है। नोट इधर ना definition important हो, इधर fourth one। वह तो ला, अंदर equivalence relation अंदर ये नोट तेरे को तेरे बेको, a relation R on a set A is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। मूरो आय तो अंदर आ relation ये नंतर कहते हैं ना वाले equivalence relation अंतर बोलते हैं। वह तो ला, पर इम्पोर्टेन्ट हमें क्या इस टाइप यहाँ तो गोते लगे को, अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी टेक्स्ट बुक को ये नाला क्या नाला किरोड़ देंगे, याद है देरो तो रिफ्लेक्स हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव मतलब इक्वलेंस रिलेशन, वो तो इस तो नहीं वो अप्रिंटेड नोट्स आता, नोट्स ना डाउनलोड मार्� अतः इन बरकों बैक अंते नहीं लाए, अतः इले एक इस टाइप यहाँ तो गोत्र बैको निवावा के आवागन नोट्स ना बरकों बैक का पांच चल जाए, प्रॉब्लम्स बंदा क मात्रा, वह तो ला प्रॉब्लम्स एलएल बरता है ना इसे टॉपिक के लाल में ला प्रॉब्लम्स स्टार्ट मारते हैं, वो तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट मार दागा अरे मैं कॉम्पेटेटिव एग्जाम में ले यूज़ आ गया था इससे तो तो लाल एक्सप्लेन मार्क कौन थे ना वो आइडेंटिटी रिलेशन अंदर ये नो तो तो क्या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन अंदर ये नो अंदर वो तो लेता ये जस्ट इधर क्लास वन नली अंदर रिलेशन इन दो फर्स्ट क्लास नली ये ने मार्क कौन बन Definition of a relation. Next one, domain and range of the relation. Is more important be. Next to that, mela inverse of a relation definition headi dini. Empty relation andre ino ante headi dini. Universal relation andre headi dini. Oda. Wondi ino the universal relation ino point da. Ado in next level thali. Ado an gothir veka dikhe. Ado an mela second two si topics thali. Types of relations thoni be. अदले four types मात्रा सिलेबस चले रहते हो अधिक important है लेकिन अध्याय दो ना reflexive relation, symmetric relation, transitive relation and equivalence relation मतलब next two one देखने दे ये किन्हों जस्ट हम note बता बे को universal relation इन्हें मतलब easy आगे ये अंतरे a is equal to one comma two एड एलिमेंट तो होते हैं नाउ ए क्रॉस ए इज़ इक्वल टू इन्हें बड़ी बोलो इन्हों साला ए बर्क होते हैं इज़ याद रखें ए क्रॉस ए इज़ इक्वल टू वन कॉमा वन वन कॉमा टू टू कॉमा वन टू कॉमा टू है ना ए क्रॉस ए ना नहीं ना रो आर अंतर बर्क होने हैं इंद्रा इधर ना रीअरेंज मारते हैं वन कॉमा वन टू कॉमा टू वन कॉमा टू टू कॉमा 
ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಟಿ ದೆನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದೇನಿದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ದೇ ಫೋರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಇದೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಇದೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಹೌದಾ ದೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೇ ಫಾರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿದ್ದು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೌದಾ ದೇ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಇದೆ ಟೂ ಇಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಏನಿರಬೇಕಾಗದೆ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ದೇ ಫೋರ್ ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಇದೆ ಟೂ ಇಂದ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಟೂ ಇಂದ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ದೇ ಫೋರ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎವ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಂ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಳ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನು ನೋಟ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ನೋಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ